നമ്മൾ ഈ വീഡിയോയിൽ ഇന്ന് രണ്ട് കാര്യങ്ങളാണ് പ്രധാനമായും നമ്മൾ പരിശോധിക്കുന്നത് അതായത് നമ്മൾ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന വാട്സപ്പിൽ നമ്മൾ നൽകിയിട്ടുള്ള നമ്പർ അടങ്ങിയ സിം കാർഡ് നമ്മളുടെ കയ്യിൽ നിന്നും നഷ്ടപ്പെട്ടാൽ നമുക്ക് എങ്ങനെ ആ വാട്സപ്പ് അക്കൗണ്ട് നിലനിർത്താൻ സാധിക്കും ഒന്ന് രണ്ട് നമ്മൾ ഇന്ത്യയിൽ നിന്ന് ജോലി തേടി വിദേശ രാജ്യങ്ങളിലേക്ക് പോവുകയോ അല്ലെങ്കിൽ വിദേശ രാജ്യങ്ങളിൽ ജോലി ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നവർ ജോലി മതിയാക്കി നാട്ടിലേക്ക് വരുമ്പോഴോ നമ്മൾ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന വാട്സപ്പ് നമ്പർ എങ്ങനെ നിലനിർത്താം ഈ രണ്ട് കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് ഈ വീഡിയോയിലൂടെ പരിശോധിക്കുന്നത് എപ്പോഴും വാട്സപ്പ് ഒരു മൊബൈൽ നമ്പറിനെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയാണ് പ്രവർത്തിക്കുന്നത് നമ്മൾ എപ്പോഴെങ്കിലും വാട്സപ്പ് റീ ഇൻസ്റ്റോൾ ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ ആ വാട്സപ്പിൽ ലിങ്ക് ചെയ്തിരിക്കുന്ന നമ്മളുടെ മൊബൈൽ നമ്പറിലേക്ക് ഒരു എസ് എം എസ് വരികയും ആ എസ് എം എസിൽ വരുന്ന ആറ് അക്കമുള്ള വെരിഫിക്കേഷൻ കോഡ് നമ്മൾ വാട്സപ്പിൽ എൻ്റർ ചെയ്ത് നൽകിയെങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് വാട്സപ്പിൻ്റെ ഇൻസ്റ്റോളേഷൻ പൂർത്തിയാക്കാൻ സാധിക്കൂ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സിമ്മ് നമ്മളുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് നഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ഈ എസ് എം എസ് വരാൻ സാധ്യതയില്ല അപ്പോൾ ഈ അവസരത്തിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം നമ്മളൊരു കാര്യം മനസ്സിലാക്കണം നമ്മളുടെ ആ വാട്സപ്പ് അക്കൗണ്ടിൽ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സിമ്മ് നമ്മുടെ കയ്യിൽ കിട്ടിയെങ്കിൽ മാത്രമേ ആ അക്കൗണ്ട് നിലനിർത്താൻ സാധിക്കൂ നിങ്ങളുടെ ആ ഒരു സിം കാർഡ് നഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും ആ സിം കാർഡിൻ്റെ ഒരു ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് സിം കാർഡ് എടുക്കാൻ സാധിക്കും ഉദാഹരണത്തിന് നിങ്ങൾ ബി എസ് എൻ എല്ലിൻ്റെ സിം കാർഡാണ് ഉപയോഗിച്ചിരുന്നതെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ബി എസ് എൻ എല്ലിൻ്റെ ഓഫീസിലോ കസ്റ്റമർ കെയർ ഓഫീസിലോ ചെന്നതിന് ശേഷം ബി എസ് എൻ എൽ സിം കാർഡിന് ഒരു മിനിമം തുകയുണ്ട് ഇപ്പോൾ മിത്രം പ്ലാനൊക്കെ ആണെങ്കിൽ നാൽപ്പത്തൊൻപത് രൂപ നൽകിയാൽ നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ആ നമ്പർ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുകയും നിങ്ങളുടെ ഐ ഡിയും ഫോട്ടോഗ്രാഫും നൽകി കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ആ നിങ്ങൾ പണ്ട് ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന നമ്പർ തന്നെ സിമ്മിൻ്റെ ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് എടുക്കാൻ സാധിക്കും ഇത്തരത്തിൽ നിങ്ങളുടെ പഴയ നമ്പർ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് തിരിച്ചെടുക്കാൻ സാധിക്കും അതിനുശേഷം ആ സിം കാർഡ് നിങ്ങളുടെ മൊബൈലിലേക്ക് ഇട്ടാൽ നിങ്ങൾക്ക് ആ മൊബൈലിലേക്ക് വെരിഫിക്കേഷൻ കോഡ് വരികയും നിങ്ങൾക്ക് ആ നമ്പർ വാട്സപ്പിൽ നിലനിർത്താനും സാധിക്കും അടുത്തതായി നിങ്ങൾ ജോലി തേടി നാട്ടിൽ നിന്നും വിദേശ രാജ്യങ്ങളിലേക്ക് എവിടെയെങ്കിലും പോകുന്നുവെന്ന് കരുതുക നിങ്ങൾ വിദേശ രാജ്യത്ത് എത്തിക്കഴിയുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ആ രാജ്യത്തെ പുതിയ നമ്പർ എടുക്കും ഇങ്ങനെ പുതിയ നമ്പറിലേക്ക് മാറുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ പഴയ നമ്പറിൽ നിന്നും ചേഞ്ച് നമ്പർ എന്ന് പറയുന്ന ഓപ്ഷൻ കൊടുത്തുകൊണ്ട് പുതിയ നമ്പറിലേക്ക് വാട്സപ്പ് അക്കൗണ്ട് മാറാൻ സാധിക്കും ഇതിനായി വാട്സപ്പിൻ്റെ സെറ്റിങ്സിൽ അക്കൗണ്ട്സ് എന്ന് പറയുന്ന ഓപ്ഷനിൽ ചേഞ്ച് നമ്പർ എന്ന് പറയുന്ന ഓപ്ഷൻ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് പുതിയ നമ്പർ എൻ്റർ ചെയ്ത് നൽകിയാൽ മതി ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ടുള്ള ഗുണം നിങ്ങൾ പഴയ നാട്ടിലെ നമ്പറിൽ ഏതൊക്കെ ഗ്രൂപ്പുകളിൽ ആയി ഉണ്ടായിരുന്നുവോ ആ ഗ്രൂപ്പുകളിലെല്ലാം പുതിയ നമ്പറിലും ആ ഗ്രൂപ്പുകളിലെല്ലാം അംഗമായി തുടരും അപ്പോൾ നിങ്ങൾ പഴയ നമ്പറിൽ ഏതൊക്കെ ഗ്രൂപ്പുകൾ ഉണ്ടായിരുന്നോ ആ ഗ്രൂപ്പുകളിലെല്ലാം നിങ്ങളുടെ നമ്പർ ചേഞ്ച് ചെയ്തു എന്നൊരു മെസ്സേജ് കാണാനും സാധിക്കും അതുകൊണ്ട് ആ ഗ്രൂപ്പിലെ എല്ലാ അംഗങ്ങൾക്കും നിങ്ങൾ നമ്പർ മാറിയ വിവരം അറിയാൻ സാധിക്കും പക്ഷേ ഗ്രൂപ്പിൽ ഇല്ലാത്ത നിങ്ങളുടെ മറ്റ് സുഹൃത്തുക്കൾക്ക് നിങ്ങളുടെ നമ്പർ ചേഞ്ചായ വിവരം അറിയാനുള്ള മാർഗവുമില്ല ഇതിനായി നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ നമ്പർ മാറിയ വിവരം നിങ്ങളുടെ ഓരോ വാട്സപ്പ് സുഹൃത്തുക്കൾക്കും ഗ്രൂപ്പിലില്ലാത്തവർക്ക് വ്യക്തിപരമായി മെസ്സേജ് ചെയ്യുക എന്നതേ ഉള്ളൂ ഏക പോം വഴി അതല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ വിദേശ രാജ്യങ്ങളിൽ ചെന്ന് കഴിയുമ്പോൾ നിങ്ങളുടെ നാട്ടിലെ നമ്പറിൽ തന്നെ ആ വാട്സപ്പ് അക്കൗണ്ട് തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് തുടരാൻ സാധിക്കും പക്ഷേ നിങ്ങൾ വിദേശ രാജ്യങ്ങളിൽ വെച്ച് നിങ്ങളുടെ വാട്സപ്പ് എപ്പോഴെങ്കിലും റീ ഇൻസ്റ്റോൾ ചെയ്യേണ്ടി വരുമ്പോൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ നിങ്ങളുടെ നാട്ടിലെ നമ്പറിലേക്ക് വരുന്ന എസ് എം എസിൽ ലഭിക്കുന്ന ആറ് ഡിജിറ്റ് പാസ്കോഡ് നിങ്ങൾ എൻ്റർ ചെയ്ത് നൽകേണ്ടി വരും അപ്പോൾ നിങ്ങൾ നാട്ടിലെ സിം കാർഡ് നിങ്ങൾ വിദേശ രാജ്യങ്ങളിലേക്ക് കൂടി കൊണ്ടുപോയാൽ അവിടെ റോമിങ്ങിലൊന്നും ഈ എസ് ഒന്നും പലപ്പോഴും ലഭിക്കാറില്ല അങ്ങനെ നാട്ടിലെ നമ്പർ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യണമെങ്കിൽ തുടരണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത് നിങ്ങളുടെ നാട്ടിലെ നമ്പർ നിങ്ങളുടെ വീട്ടി
വിദേശ രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്നും മടങ്ങിയെത്തുന്നവരാണെങ്കിൽ ഇതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ആ നമ്പർ നാട്ടിലാണെങ്കിൽ വിദേശ രാജ്യങ്ങളിലെ പല നമ്പരും പലപ്പോഴും റോമിങ്ങിൽ നമുക്ക് എസ് എം എസ് ഒക്കെ വരാറുണ്ട് ആ നമ്പറിൽ തന്നെ വരുന്ന എസ് എം എസിൻ്റെ പാസ്കോഡ് വാട്സപ്പിൽ എൻ്റർ ചെയ്തുകൊണ്ട് നാട്ടിലേക്ക് എത്തുമ്പോൾ വിദേശ രാജ്യങ്ങളിലെ നമ്പറിൽ ഉള്ള വാട്സപ്പ് അക്കൗണ്ട് വേണമെങ്കിൽ നിലനിർത്താം പക്ഷേ അതിൽ നിന്നും ഏറ്റവും നല്ലത് എപ്പോഴും ഈ ചേഞ്ച് നമ്പർ എന്ന് പറയുന്ന ഓപ്ഷൻ കൊടുത്തുകൊണ്ട് നമ്മുടെ പുതിയ നമ്പറിലേക്ക് വാട്സപ്പ് മാറുന്നത് തന്നെ ആയിരിക്കും പക്ഷേ അങ്ങനെ മാറുമ്പോൾ ഓർക്കുക നമ്മളുടെ പഴയ നമ്പറിലുള്ള ഗ്രൂപ്പുകളെല്ലാം പുതിയ നമ്പറിലേക്ക് വരും എന്നുള്ളത് മാത്രമാണ് അതിൻ്റെ ഏക നേട്ടം നമ്മളുടെ മറ്റ് വാട്സപ്പ് കോൺടാക്റ്റുകളിലുള്ള ആർക്കും നമ്മൾ നമ്പർ മാറിയ വിവരം സാധാരണഗതിയിൽ അറിയില്ല പക്ഷേ നമ്മൾ അവർക്ക് മെസ്സേജ് അയച്ച് നമ്മുടെ നമ്പർ മാറിയ വിവരം അവരെ അറിയിക്കേണ്ടതുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ വീഡിയോ ലൈക്ക് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് ഈ വീഡിയോ കുറിച്ചുള്ള നിങ്ങളുടെ നിർദ്ദേശങ്ങൾ വീഡിയോയ്ക്ക് താഴെ കമൻ്റായി രേഖപ്പെടുത്താം ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് പ്രയോജനപ്രദമെന്ന് തോന്നുമെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ സുഹൃത്തുക്കൾക്ക് വാട്സപ്പിലൂടെയോ ഫേസ്ബുക്കിലൂടെയോ ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയും ചെയ്യാം ഈ വീഡിയോ ചാനൽ തയ്യാറാക്കുന്ന ഇതുപോലെയുള്ള പ്രയോജനപ്രദമായ വീഡിയോകൾ നിങ്ങളിലേക്ക് വളരെ പെട്ടെന്ന് എത്തിച്ചേരണമെങ്കിൽ ഈ വീഡിയോ ചാനൽ നിങ്ങൾ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ തന്നെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യാം ഈ വീഡിയോ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുമ്പോൾ സബ്സ്ക്രൈബ് ബട്ടൻ്റെ വലിയ സൈഡിലായിട്ടൊരു ബെല്ലിൻ്റെ ഐക്കൺ ഉണ്ട് അതുകൂടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്തിരുന്നാൽ ഈ വീഡിയോ ചാനലിൽ നിന്ന് വീഡിയോകൾ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് തന്നെ നിങ്ങളുടെ മൊബൈലിലേക്ക് ഒരു നോട്ടിഫിക്കേഷൻ എത്തുകയും അപ്പോൾ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ആ വീഡിയോകൾ കാണാൻ സാധിക്കുകയും ചെയ്യും അപ്പോൾ ഇതുപോലെ പ്രയോജനപ്രദമായ മറ്റൊരു വീഡിയോയിൽ വീണ്ടും കാണാമെന്ന പ്രതീക്ഷയോടെ ജയരാജ്